E seguinte galerinha, eu voltei com o novo jogo 2D de One Piece. E eu fui descobrindo umas coisas bem legais dele, como a Yamato. Vocês sabiam que tem uma Yamato com forma híbrida nesse jogo? Pois é, até a Big Mom jovem tem nesse jogo. E a gente vai tentar pegar ela. Então vamos dar o nosso máximo para tentar conseguir esses personagens. Então bora lá. Olá galera do canal, quem fala o senhor Caos. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E olha só galerinha, eu trouxe o um joguinho novamente, o Pirate Arena. E o que a gente pode fazer aqui nesse jogo galera? Eu já trouxe esse vídeo para vocês uma vez e tem muita coisa muita coisa que vocês podem fazer mas algumas coisas interessantes como modo história eu percebi que é algo totalmente diferente do que eu imaginava e mais Big Mom em sua mais pura forma de waifu Mano, isso é, vai ser interessante. Mas se você já tá curioso pra saber como são esses personagens, vai deixando seu like que eu vou tentar conseguir eles pra vocês. E também já vai compartilhando o vídeo pros seus amigos que querem descobrir novos jogos de One Piece. Deixou o like, se inscreveu no canal que é muito importante. Então bora pro vídeo. Bom galerinha, primeiramente eu queria falar um pouquinho do modo história rapidinho aqui. É o que eu tô achando, é um modo história de idol básico, né? Mas ele tem sequências diferentes. Como vocês podem ver aqui, o capítulo 1 foi na ilha aqui do Crocodilo, que eu terminei já, né? Mas o segundo capítulo já foi pra ilha da Big Mom, então não segue muito bem uma ordem aqui, né? E meu próximo capítulo já vai ser no, na ilha do Caesar, né? Por assim dizer, do Caesar. Ué? E atualmente eu tô na ilha, numa ilha aqui de, de água, que eu não sei, não dá pra enxergar o que que é, certo? Mas eu tô numa ilha aqui... Que o modo história é um pouquinho diferente. E os eventos do jogo, galerinha, como funciona? Vocês podem ver que eu tô com um sábado aqui, eu já consegui uns heróis bem bacanas aqui. Tem as facções, né? E olha só, mano, eu consegui o sábado, olha só que da hora, mano. O sábado <risos> Dress Rosa. Mano, isso aqui é muito legal. Kid aqui, né? Cada um tem sua voz, isso é bem legal. Voz do Lau, olha só que legal. Legal! Voz do Enel. Mano, então... Então é bem legal, eu dei uma padinha deles minimamente pra poder mostrar a skill deles pra vocês depois. Enfim, tem várias facções de heróis aqui, né? Tem até chapéu de palha, eu não sei porque tem o Wiper e mais alguns personagens aqui, mas tudo bem. Tem aqui uma classe que é essa aqui de mãozinha, que eu não sei o que é, acho que é piratas no geral. E tem aqui o, o meu nosso querido Barba Negra aqui, né? Que não tem voz, isso é muito triste. Ai, que maldade, cara! E uma, olha só que da hora, mano, esse design, esse design dos 2D que se mexe, eu achei bem legal, bem legal mesmo. Tem a classe da marinha, como vocês podem ver já tem o Garp aqui, mano, isso aqui é muito legal. Muito da hora, o Kizaru e mais alguns personagens da CP9, eu acumulei alguns aqui, eu tenho aqui, o, por exemplo, o Rob Lucy, eu tenho o Blueno, tenho o Jabra, tem a Califa, a Kurou, então esses são o governo mundial e tem os Yonkos, você pode ver que o Zoro tá listado como Yonko aqui nesse jogo, né, tudo bem. Então temos outros personagens como o Barba Negro com duas Akuma no Mi, até o Lufão aqui, né, que eles transformam em Bondman e mais alguns outros personagens. O que eu posso enxergar a livraria, que aqui são a livraria de personagens que eu posso escolher sumonar e tem muitos deles, temos o Bullet, temos o Oden... Temos aqui a Big Mom, que você pode trocar a skin dela pra jovem, só que eu tenho que conseguir ela primeiro, né? Que eu, a, que eu consegui aprender como que são esses personagens, como é que eles vêm, né? Como que você consegue eles. E o Marco aqui, muito top. E a gente vai tentar conseguir eles agora, mano. Você tem a aba de eventos aqui. Que esse naviozinho que tá bem aqui, ó. São a aba de eventos. Eles têm um tempo ali pra acabar. E temos uns banners bem específicos, né, para personagem só, você tem 100% de garantia que vai conseguir eles. Temos os banners aqui que você pode escolher uns lendários, como por exemplo o Marco, que a gente vai tentar sumonar ele aqui. E temos os recruits, que é aqui que tá os eventos, aqui pode vir Kaido, pode vir Yamato, Oden, aqui que pode vir as coisas por semana, se eu não tô enganado. A gente vai tentar sumonar aqui, vamos tentar ver se a gente consegue a Big Mom aqui, galera, vamos ver. Aqui eu posso conseguir alguns personagens... Não consegui, não tive sorte, tudo bem, vamos tentar de novo aqui, né? E minha lista tá cheia. Tem aqui essa área de fusão que eu posso reciclar alguns personagens, que basicamente são randoms, né? Eu posso reciclar eles aqui e conseguir alguns itens. Olha que legal, mano, Barba Negra ali. Mano, muito bom. Pronto, agora a gente pode voltar a summonar numa boa aqui. Que a gente vai tentar pegar essa Big Mom, mano. A gente vai gastar uns recursos aqui, porque eu quero tentar essa Big Mom. Beleza, não deu. Mais 28 recrutamentos eu vou conseguir a Big Mom, galerinha. Vamos ver se a gente consegue a Big Mom aqui. Opa, o Apo, muito bom, muito bom. Ó, oh, Crocodilo, muito bom, mano, muito bom. Vamos ver, vamos ver. O Apo. Super lixo. Oh, galerinha, se eu não tô enganado, agora na próxima aqui eu vou garantir um herói. Vamos ver, vamos ver se a gente vai garantir um herói mesmo. 
Opa, opa, opa. Nossa, boa! Caramba, mano. Já conseguimos a Big Mom. Que coisa boa. Já vamos upar ela aqui. Muito bom. Ainda consigo mais 50 fragmentos aqui pra tá gastando algum personagem em 5 estrelas. Aproveitando a onda de Summon, eu já queria gastar bem aqui, ó. Que é aqui o Summon do Marco, galera. Eu vou tentar ir atrás do Marco, porque o Marco tem também tem a questão do Marco de Wano, hein. Vamos ver se a gente consegue algum personagem lendário aqui. Não. Eu preciso Summonar aqui umas 10 vezes pra tentar conseguir ele. Opa, opa, opa. Ó, Crocodile aí sim, mano. Nossa, usou PSSR, mano. Nunca duvidei. Mais personagens. Don Craig, quem mais? Barba Negra, a gente já tem esse aqui. Mas a gente tá quase conseguindo um marco. Valentine. Aê! Olha só, mano. Não entendi nada. Mano, vai tudo bugado. Mas tudo bem, conseguimos um marco aí sim, galera. Vamos tentar recrutar alguém já aqui, ó. Vou recrutar o Mihawk, mano. Que aqui eu quero o melhor espadachim do mundo pra gente. Vamos lá, usar. Eita, recrutei do Mihawk. Que oh, burrice. <risos> Burro. Incompetente. Ô, oh, burrice. Mas tá tudo bem, né? Eu não eu tô aprendendo essas coisas ainda. Bom, galerinha, aqui deu uma upada já na minha Big Mom. E vocês podem ver que ela tá potente aqui. Já aproveitei a onda e o meu Mihawk, né? Coisa boa, assim como o Marco também Então a gente vai poder testar esses três personagens Só que eu tenho uma notícia ruim também É que eu não vou poder mostrar Big Mom Jovem pra vocês Eu vi que precisa comprar aqui algo com dinheiro E a gente não vai poder fazer isso nesse vídeo Mas aqui você pode encontrar A Yamato híbrido, olha só que da hora Vou ver se um dia ainda trago pra vocês Algum vídeo da Yamato nesse jogo A forma jovem da Big Mom, olha só mano Queria muito essa forma aqui mano, faltou muito pouco Tem até Tsuru aqui jovem Que você pode conseguir, aí alguns personagens como Rayleigh aqui também e mais outros. Mas vamos mostrar para vocês nossos personagens, né? Que vocês querem ver aqui como é que é, mano. Eu vou aqui dizer que para alguns personagens só para mostrar para vocês, mano. Deixar os mais tanques aqui na frente. Eu acho que os dois estão bons já e vou colocar a Big Mom aqui na frente que ela tá fortinha também. E eu vou mostrar os personagens aqui como o Sabo, o Mihawk e o Marco daqui a pouco a gente vê. Bom, galera, a batalha é simples, né? Você vai batendo no personagem, eles batem automático para falar a verdade. Olha que da hora, mano. Olha só, mano. Que aí sim, aí dei valor. O Garp, vocês podem ver que eu consegui também. O Sabo. Caramba, hein? Gang Bad ali, porradeiro, velho. Mas eu tô muito forte ainda. Mesmo nessa parte da história, ainda tô muito forte. Então eu acho que eu vou acabar com os personagens como se não fossem nada. Vocês podem ver que o Kizar tem a voz. Olha que da hora, mano. Que massa. A partir do segundo turno, eles começam a usar as habilidades. As habilidades são essas mesmo. Tipo, não tem uma super animação ali. Mas eu acho bem legal visualmente. Olha o Enel, mano, que da hora, mano. Eu tenho essa habilidade do Enel aqui que eu equipei no meu time, meio que ele é um personagem extra no meu time. Então eu posso usar ele ali depois de cada turno. Olha lá, falta só o Mihawk aqui, pronto. Falta só essa bola aí e acabou, mano. GG, foi demais. Eu vou tirar o Kizaru e o Garp, porque vocês já viram, né? Vamos colocar outros personagens aqui. Vou colocar o Ryuma e vou colocar também o Marco. Vamos ver como é que é a habilidade desses dois personagens. E vamos ver, mano. Olha a Big Mom, vamos ver se a Big... Olha que da hora, mano. Mano, é bem da hora, eu gosto, eu gosto dessas habilidades aí É um joguinho 2D simples, mas eu gosto pra caramba aqui do tipo que eles fizeram as coisas Ok, como atacou Olha só, o cara da tesoura, mano Eu tenho esse cara, só que eu nem upei, nem upei ele Olha o Marco, que da hora, mano Dá vida pra todo mundo, que da hora Olha só Um caco, velho Mihawk que lançou a braba e uma também. Vamos ver os ataques especiais agora, galera. Depois de, desse turno aqui também. Eles vão atacar normalmente, pra falar a verdade. Olha, agora o Enel ataca. Ele ataca cada dois turnos, na verdade, né? Muito bom. Ih, o meu Marco vai falecer, mano. Ah, não, mano. Faleceu. <risos> que triste. A partir do próximo turno já vai dar pra usar as habilidades. E eles estão lascados na minha mão. Ó, o Mihawk. Big Mom. E uma, usou a skillzinha dele também. E o Ninkaku pra finalizar, mano. Já era. Pronto, GG, mano. Nossa, olha o tamanho da Big Mom aqui, mano. Caramba, ô, oh, queria a jovem, ia ser top. Mais Supernovas a gente pode testar. Eu posso mostrar as habilidades deles pra vocês. É aqui do Ace também. Quem mais? E o Luffy, o Luffy de Gear 4. Então, acho que foi bem legal. Deixar em vezes dois agora. Mano, isso aqui é muito da hora. Beleza, turno 2 eles começam a usar as habilidades deles aqui. Radio Knife, que da hora. Quem mais? Dharma, que legal, mano. Tá, os dois usaram em skill. Eu deixei em vezes dois, porque pra ir mais rápido, né? Pra agilizar a bagaça aqui, eu deixei em vezes dois. Eu tô com personagem 60 e acho que não vou ter muita dificuldade pra vencer essa partida aqui. 
Dificuldade zero, é isso aí, garpão. Eu queria muito a forma jovem da Big Mom, acho que ia ser bem top. Ou Yamato, né? Yamato a gente pode esperar em um próximo evento que deve chegar. Aqui na... eu posso até ir uma batalha, mas eu vou simplesmente dizimar aqui qualquer um por enquanto, porque meu nível tá muito alto pro meu próprio nível de, de conta, né? Então o jogo sempre tenta te parear com, com contas ali, ali, com nível equivalente de conta sua. E é isso, mano. Solei. Teve dificuldade nenhuma, praticamente. Vamos ir só com os personagens da CP9 pra ver o que, que vai dar, mano. Vamos ver qual são, quais são as habilidades deles, né? Vamos ver aqui. Tá, Rob Lucy, beleza. Crocodile atacou. Gekomara também, esse maluco ali que eu não sei quem que é. Opa! Jabura, Califa, Fukuro. Agora, a partir do segundo turno, são as habilidades, né? Sempre esse detalhe. Caramba, que apelação, mano. Eita! Eita, não vou tancar, mano. Caramba, mano. Olha a cara do Blueno, mano, que bugado. Caramba, mas se eu perder tá tudo bem, é só pra mostrar as habilidades dos personagens da CP9 aqui, embora eu tenha que dar uma upada neles, porque tá faltando. Ó, oh, Rob Luz, que da hora. E já era, já era o Fukuro, mano. Só não foi antes do Jabra, e olha que o Jabra tá 80, hein. É, já era, faleci. Bom, mas era esse o joguinho que eu queria mostrar pra vocês, galera. Como eu falei, passe na parte 1 que eu mostro os códigos ali pra você ficar ricão igual eu tô. Sempre tente poupar para os eventos, porque sempre aparece aqui, de tempos em tempos vai mudando evento aqui, acho que é de semana por semana, vai mudando. Que, por exemplo, a Big Mom, mas o próximo evento pode ser um Kaido, pode ser um Oden. Talvez eu traga aí no canal também, se vir um evento desse aqui pra mostrar pra vocês. Mas se você gostou do vídeo aí, vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e também compartilhando com seus amigos que querem conhecer novos jogos de One Piece, me disseram que o jogo não iniciava direito para alguns celulares, eu não sei se o jogo já lançou, se eu não tô enganado, então talvez se você baixar novamente pelos links certos deve funcionar, eu acho, então dá uma tentada aí de novo para ver se dá certo e me fala se deu. Comenta que eu quero saber qual seu Yonkou favorito e também compartilha o vídeo com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima, falou!